நேருக்குனே ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வாழ்த்துக்கள் திருமறை நேரம் நேர்களே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட இந்த கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வெற்றி தமிழன் நேர்காணலுக்கு வரவேற்கிறோம் புது வருஷம் சில தினங்கள் போயிருக்கு தீர்மானங்கள் எடுத்திருப்பீங்க இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும்னு சொல்லி தேவனுடைய வசனங்களுக்குள்ளே தீர்மானம் எடுங்க தேவனுடைய வசனங்களை அதிகமாக வாசிங்க கேளுங்க இதிலிருந்து தான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய சீர் தொடங்கும் ஒழுங்கு தொடங்கும் தேவனுடைய வசனத்தை இந்த வருஷம் ரொம்ப அதிகமாக கேட்கணும் படிக்கணும் தியானிக்கணுன்ற ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்குவோம் கோலங்கள் நம்முடைய வீட்டு வாசலில் தாய்மார்கள் வயதான பாட்டிமார்கள் பெண்கள் கோலம் போடுறத பார்த்துருக்கோம் இந்த கோலங்கள் என்பது தமிழன் எழுத படிக்க கற்றுக்கொண்டதே அவனுடைய வீட்டு முற்றத்தில் தான் விரலால் மணலில் எழுதி இல்லையா அடுத்தது கோலத்தை பார்த்தோம்னா புள்ளி வைத்து கோலங்கள் போடுறாங்க கோடுகள் போட்டு அவைகளை இணைக்கிறாங்க அப்படி இணைத்த பிறகு ஒரு அழகான ஒரு ஓவியம் போல் கோலங்கள் வர்றத நாம் பார்க்குறோம் அந்த புள்ளி வைக்கும்போது நமக்கு தெரியாது நூறு நூற்றம்பது புள்ளிகள் வச்சு பெரிய பெரிய கோலங்கள் போடுறாங்க இப்போ இந்த கோலங்கள் என்பது தமிழகத்தினுடைய ஒரு பண்பாடு கலாச்சாரத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு இந்த கோலங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் எண் எழுத்து புள்ளி இவை எல்லாவற்றையும் அடக்கிய ஒன்று நிச்சயமாக ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் எண்ணும் எழுத்தும் கண் என தகும் நம்முடைய கண் போல அதை மனுஷன் இப்படி தானே கற்றுக்கிட்டான் தமிழில் ஒரு விசேஷம் என்னென்னா புள்ளி உள்ள இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா அது தமிழ் மொழியில் தான் இருக்குது நிறைய மொழிகளுக்கு புள்ளி கிடையாது அப்போ இந்த புள்ளியை வச்சு பார்க்கும்போது கோலத்தை கொஞ்சம் கவனிக்கும்போது இதெல்லாம் இங்கிருந்து தொடங்கினதாக நம்ம நிச்சயமாக நினைக்கலாம் அதுக்கான சாத்தியம் உண்டு இப்போது இந்த கோலங்களை நல்லா கவனித்து பார்க்கும்போது ஒரு ஆச்சரியம் நமக்கு வரும் என்னென்னா இந்த கம்ப்யூட்டர்னுடைய மதர் போர்டெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா கம்ப்யூட்டரே கூட இதெல்லாம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு மதர் போர்டு போன்ற இடத்துல அங்கே இருக்கிற புள்ளி கோடுகளெல்லாம் நீங்கள் அந்த மதர் போர்டு மாதிரி நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன் கிராமத்தில் இருக்கிற வயதான முதிர்ந்த கிழவிமார்கள் ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு புள்ளியை வைத்து கோலம் போட்டு முடிச்சிருவாங்க அதில் ஒரு ஒழுங்கு இருக்கும் அதில் ரெண்டு பாதியாக பிரித்து இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வலது இடது பக்கம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ அழகாக குனிந்து அது ஒரு உடலுக்கான பயிற்சி அது அவருடைய எலும்புகளுக்கு அவருடைய தசைகளுக்கு எல்லாம் காலையில் அவ்வளோ அழகான ஒரு அறிவியலும் அதில் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்தினுடைய விஷயங்களும் அடங்கியிருக்கு கணக்கு இப்போ இந்த கோலங்கள் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையான விஷயமாக மாறிவிட்டது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த கோலங்கள் என்பது நம்முடைய கலாச்சாரத்தினுடைய ஒரு மிக அருமையான ஒரு அடையாளம் அது இட் இஸ் அன் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் அ டேமல் கல்ச்சர் சரி இப்போது இந்த கோலங்கள் எவ்வளவு அழகாக போட்டாலும் எவ்வளவு உறுதியான மையினாலேயோ அல்லது இந்த பெயிண்ட்டு அதனால் போட்டாலும் கூட ஒரு நாள் அது அழிஞ்சிடும் அழியாத கோலங்கள் அப்படின்றது என்னவாக இருக்க முடியும் அதை குறித்து வேதத்தில் நாம் எந்த கோணத்தில் பார்க்கலாம் இதை தான் இன்றைக்கு நேர்காணலில் நாம் கவனிக்க போகிறோம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்முடைய கிறிஸ்தவ பெரியார் ஐயா அவர்களை சந்திக்க வருகிறவர் அன்பு சகோதரர் சார்லஸ் குணசேகர் அவர்கள் வாருங்கள் நாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் உலகெங்கும் வாழும் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டின் முதல் நேர்காணல் நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கிற தமிழ் சொந்தங்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களோடு நேர்காணலுக்குள்ளாய் கடந்து வருவோம் இன்றைய நமது நேர்காணலில் கிறிஸ்தவ பெரியார் தேசிய வேதாம கல்வியினுடைய கல்வித்துறை தலைவர் டாக்டர் பீட்டர் சாலமோன் ஐயா அவர்களை தான் சந்திக்கவிருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்காணலுக்கு செல்லலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லு அழகிய கோலங்கள் அதற்கு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் இந்தியா முழுவதும் சற்றேறக்குரிய பரவி வருகிறது இந்த கோலங்களை பற்றியான உங்கள் கருத்துக்கள் என்ன கோலங்கள் ரெண்டு வகையாக இருக்குது அழிகிற கோலம் அழியாத கோலம் இப்போ நம்ம நாட்டில் பிரச்சனை ஏற்படுத்துவதெல்லாம் அழிகிற கோலங்கள் தான் ஏன்னா வாசலிலிருந்து தண் தண்ணீரை வி ஊற்றினால் அல்லது பெருக்கி எடுத்தால் அது போயிடும் அழியாத கோலங்கள் என்பது நம்முடைய நெஞ்சில் நம்முடைய ஆன்மாவில் வரையப்படுகிற கோலங்கள் அதனால் ரெண்டு வகையான கோலங்களாக நான் அதை பார்க்குறேன் ஒன்று அழியும் கோலங்கள் இன்னொன்று அழியாத கோலங்கள் இந்த கோலங்களை பயன்படுத்தி 
இப்போ சமீபத்தில் ஒரு புரட்சியை உருவாக்கி கொண்டிருக்காங்க ஒரு சாரார் கூடாது என்பதற்காகவும் ஒரு சாரார் வேண்டும் என்பதற்காகவும் தங்கள் வீட்டு வாசலில் கோலம் வரைவதையும் அதை போலீஸ் தடுப்பதையும் கைது பண்ணுவதையும் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்துவதையும் பார்த்து நான் மிகவும் ஆச்சரியப்படுறேன் காரணம் என்னென்னா நம்முடைய சுதந்திரம் எங்கே இருக்கிறது எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது இந்தியா இதுவரைக்கும் பின்பற்றி வருகிற அந்த ஒப்பற்ற சுதந்திரத்தினுடைய அந்த ஆளுமை எங்கே சென்றது என்று நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் அப்படியானால் ஐயா இந்த கோலங்கள் ஏன் வரையப்படுகிறது கோலங்கள் இந்திய துணைகண்டத்தில் தமிழகத்தை சார்ந்ததாக இருக்கிறது மற்ற மாநிலங்களில் பண்டிகை காலத்தில் வண்ண கோலங்கள் அவர்கள் வரைகிறாங்க அது கூட தமிழகத்தினுடைய கோலத்தினுடைய ஒரு தாக்கம் ஆனால் தமிழர்கள் தமிழ் மண்ணில் குறிப்பாக சைவ மக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாளும் ஆண்டில் தங்கள் வீட்டு வாசலில் அந்த கோலம் வரைவதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார்கள் எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணன தகும் அப்போ ஆரம்ப மனிதன் முதல் முதல்ல எழுத்தையும் எண்ணையும் தரையிலே வரைந்துதான் கற்றுக்கொண்டான் ஆக இந்த கோலம் வரைதலுக்கும் கல்விக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது கல்வி கல்விக்கும் ஆக இந்த கல்வியை முதன்மையாக கொண்டு தான் கோலங்கள் வரையப்பட்டிருக்கு அப்போது அந்த புள்ளிகளை வைத்து கோலங்களாலே அந்த வரைகோடுகளை இணைக்கிற அந்த கிராப் அந்த விஷயமானது இங்கே நம்முடைய பண்பாட்டை சார்ந்ததாக இருக்கிறது உதாரணமாக அனுதினமும் வரையப்படுகிற கோலம் வரவேற்பை காண்பிக்கிறது சிறந்த நாட்களில் ஒரு பெண் பெரியவளானால் என்பதை காண்பிப்பதற்காக எங்கள் வீட்டில் திருமணம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறிப்பதற்காக இந்த வீட்டிலே இழவு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காக பண்டிகை காலத்தை காண்பிப்பதற்காக நான் சிறு வயது முதலே என் தெருவில் பார்க்கிறேன் கிறித்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் கோலம் வரைந்து ஹாப்பி கிறிஸ்துமஸ் என்று எழுதுகிறார்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஹாப்பி பொங்கல் என்று எழுதுகிறார்கள் ஆக இங்கே மதம் கடந்து கோலங்களில் ஒரு ஒருமைப்பாட்டை நான் இங்கே பார்க்குறேன் அதே போல் ஹாப்பி இண்டபெண்டன்ஸ் டே ஹாப்பி ரீபப்ளிக் டே ஹாப்பி பொங்கல் இதெல்லாம் எழுதுவதை நான் பார்க்குறேன் ஆக கோலத்தோடு எழுதுவது இங்கே தமிழகத்தினுடைய ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறது அந்த வகையில் யாரோ ஒருவர் இந்த தேசத்தின் சட்டத்துக்கு எதிராக எழுதியிருக்கிறார் போல் தெரிகிறது அதை அவர்கள் அரெஸ்ட்டு செய்து போலீஸு அலுவலத்துக்கு கொண்டு போவது நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு செல்வது இதெல்லாம் அது அவங்களுடைய சொந்த விஷயம் ஆனால் கோலங்கள் அறிவை சார்ந்த விஷயமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் கணித மேதை ராமானுஜத்தை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆமாம் ஆமாம் கணித மேதை ராமானுஜம் பிறந்த ஊராகிய கும்பகோணத்தில் அவர் சிறு பையனாக இருந்தபோது அவனுடைய பாட்டியும் தாயும் வரைந்த கோலங்கள் தான் பிற்காலத்தில் அவரை மிகப்பெரிய கணித மேதையாக மாற்றியது கோலங்கள் கோலங்கள் அவர் இன்னும் ஒரு இருபது ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருந்தால் அவருக்கு நோபால் பரிசு கணிதத்தில் கிடைத்திருக்கும் இன்றைக்கு சிமெண்டரி என்று கணிதத்தில் சொல்கிறோம் அல்கோரிதம் என்று கணிதத்தில் சொல்கிறோம் அதாவது புள்ளிகளை இணைப்பது ஒரு நேர்கோட்டிலே புள்ளிகளை இணைத்து கொண்டே வருவது இன்றைக்கி நீங்கள் கிராமத்துக்கு போனீங்கன்னா நூறு வயது கிடைந்த ஒரு பெரிய தாய்மார்கள் அழகாக குனிந்து நூறு முதல் நூற்றி ஐம்பது புள்ளிகளை வைத்து அசாத்தியமாக அனாவசியமாக அந்த புள்ளிகளை இணைப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டரில் கூட உங்களால் இணைக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு நினைவிலிருந்தே அவர்கள் இணைப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் பிசகாமல் அதை இணைப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு கோலத்துக்குள்ளும் ஒரு அழகு இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு நேர்கோடும் ஒரு புள்ளியும் செயல்படுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுதான் இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர் கூட ஒரு ஜீரோ ஒரு ஒன் இதை வைத்து தான் கம்ப்யூட்டர் மொத்தமே செயல்படுது அதே கருத்து தான் இங்கே புள்ளியும் நேர்கோடுமாக செயல்படுகிறது 
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டு கோலங்களினுடைய இன்னொரு பிரதி தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் பயன்படுத்துகிற இந்த கம்ப்யூட்டர்கள் என்று நான் சொல்லுவேன் கோலங்கள் நமக்கு எதைய வெளிப்படுத்துகிறது கோலங்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துகிறது பண்டிகையை வெளிப்படுத்துகிறது இல்லத்து காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறது வரவேற்பை வெளிப்படுத்துகிறது வெள்ளைக்காரன் ஆண்ட காலத்தில் வெள்ளையனே வெளியேறு என்ற அந்த வீர வாசகத்தை எழுதிய ஒரு காலத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறது அப்படியானால் ஐயா முதல் அழகிய கோலம் எங்கே எப்பொழுது போடப்பட்டது ஒரு கிறித்தவ போதகர் என்ற வகையில் நான் இந்த பைபிள் எடுத்து படிக்கும்போது முதலாவது அழியாத கோலத்தை பராபரனாகிய கடவுள் சிருஷ்டிகர் மனிதனுடைய ஆன்மாவிலே போட்டார் மனித ஆன்மாவில் மனிதனுடைய ஆன்மாவில் நீங்கள் ஆதியாகும் ஒன்று இருபத்தாறு படிச்சிங்கன்னா தேவன் தமது சாயலையும் தமது ரூபத்தையும் மனிதனுக்கு கொடுத்தார் ஆதியாகும் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தேவன் தமது ஆவியை மனிதனுக்கு கொடுத்து அவன் ஆத்மாவாக மாறினான் என்று நாம் படிக்கிறோம் அப்போ அந்த அழியாத கோலம் மனிதனுடைய ஆன்மாவிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது இந்த கோலம் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வரைகிற ஒன்று மட்டும் கோலம் அல்ல ஒரு மனிதனுடைய ஸ்திதி அதாவது தன்மை அவனுடைய வாழ்க்கை உதாரணமாக பாருங்கள் பிச்சைக்கார கோலம் ஏன்னா அரச கோலம் இது ஆண்டி கோலம் அடிமை அடிமை கோலம் இது அடிமை கோலம் இது நோயாளி கோலம் இப்படியெல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் ஆக இந்த கோலம் என்பது வரைகிறது மட்டுமல்ல வாழ்க்கையும் காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது முதல் கோலத்தை இறைவன் தான் போட்டார்னு சொல்ல வரீங்க கண்டிப்பாக இன்னும் அதை விட அதிகமாக வானம் என்ற ஆகாய விரிவில் தேவன் போட்ட ஒரு கோலம் இன்னிய தேதி வரைக்கும் அழியாமல் இருக்குது என்ன கோலம் ஐயா இப்போது தரையில் போடுகிற கோலங்கள்லாம் காலை ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் காலால் மெறிக்கப்பட்டு அந்த கோலங்கள் கலைந்து விடும் அல்லது தண்ணி ஊற்றி அதை எடுத்து விடுவார்கள் ஆனால் பைபிளில் நம்ம படிக்கிறோம் நோவாவினுடைய காலத்தில் தேவன் போட்ட ஒரு கோலம் மனிதனோடு செய்யப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது தான் இதை ஆதியாகவும் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் என் வில்லை மேகத்தில் வைத்தேன் அது எனக்கும் பூமிக்கும் உண்டான உடன்படிக்கை அடையாளமாயிருக்கும் நான் பூமிக்கு மேலாய் மேகத்தை வருவிக்கும் போது அந்த வில் மேகத்திலே தோன்றும் இந்த இடத்துல வில் நம்ம படித்தோம் இல்லையா அதான் ரெயின் போன்று வந்திருக்கு அதாவது வான வில் அதனால் வில்லுன்னு போட்டிருக்கு இப்போது வானம் முழுவதும் கடவுளால் வரையப்பட்ட அந்த ஏழு வண்ணங்கள் வர்ணக்கோலம் அதுதான் அது வந்து அழியாத கோலமாக இருக்குது இன்னைய வரைக்கும் மனிதனோடு செய்யப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கையான ஒரு கோலத்தை போல இருக்கிறது ஐயா இரத்தத்தால் கோலங்கள் வரையப்பட்டிருக்கிறதா நிச்சயமாக ஒரு காலகட்டத்தில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நானூற்றி முப்பது ஆண்டு காலம் எகிப்து தேசத்தில் அடிமைகளாக இருந்தாங்க அந்த அடிமைகளாக இருந்த மக்களை விடுதலை செய்வதற்காக டு டெலிவர் தம் டு ரிடீம் தம் அதற்காக ஒரு கோலமாக இரத்த கோலம் வரையப்பட்டது இதை யாத்திரையாகவும் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அதன் இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து தாங்கள் அதை புசிக்கும் வீட்டு வாசல் நிலைக்கால்கள் இரண்டிலும் நிலை மேற்சட்டத்திலும் தெளித்து அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஒரு பண்டிகையை கொண்டாடினார்கள் அதற்கு பெயர் பஸ்கா என்பது இதை யாத்திரையாக பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வருஷத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது கத்தருடைய பஸ்கா இட் இஸ் அ பாஸ் ஓவர் என்று சொல்லப்பட்டது இந்த பாஸ் ஓவர் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா கடந்து செல்லுதல் அதனால் தான் இந்த புத்தகத்துக்கு பேரே யாத்திரை ஆகமும் யாத்திரைனா பயணம்னு அர்த்தம் ஆக இசிறவேலர்கள் தங்கள் அடிமைதன வீடாகிய எகிப்தை விட்டு நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடவுள் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொன்ன கானான் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போனார்கள் அந்த நாள் இரவில் அவர்கள் குடியிருந்த வீட்டினுடைய வாசலின் மேல் சட்டத்திலும் கீழ்ச்சட்டத்திலும் பக்கவாட்டிலும் இரத்தத்தை அவர்கள் அடையாளமாக பூசினார்கள் இரத்தத்தை இரத்தத்தை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியினுடைய இரத்தத்தை ஆகவே இதுதான் முதல் கோலமாக விடுதலையின் கோலமாக இரத்த கோலமாக நான் பார்க்கிறேன் 
எதற்காக இந்த இரத்த கோலம் பூசப்பட்டது ஐயா அது இஸ்ரவேலர்களுக்கும் எகிப்தியர்களுக்கும் வேறுபாட்டை காண்பிப்பதற்காக அப்படியானால் ஐயா நாம் விரும்பாத கோலம் இருக்கிறதா நிச்சயமாக ஒரு வீட்டு வாசலாண்ட போகிறோம் அங்கே வரையப்பட்ட கோலம் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாததாக இருந்தால் அந்த வாசலில் நம்ம மிதிக்க கூட மாட்டோம் இல்லையா ஒரு வரவேற்பை நல்வரவு என்பது போல் இருந்தால் அது நமக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வராதே அப்படின்னா அது எதிர்ப்பு தானே கண்டிப்பாக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய சிலுவை மரணம் வானத்துக்கு பூமிக்கு மத்தியில் அவர் சிலுவிலே தொங்கி அந்த காட்சி அந்த கோலம் அவர் அடைந்த அந்த கோலம் நாம் அவரை பார்ப்பதற்கான விருப்பம் இல்லாமல் செய்து விட்டதாம் ஏசையா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாய் இருந்தார் கவனிங்கள் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோ அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார் அவரை எண்ணாமற் போனோ ஆக இன்றைக்கும் இயேசனுடைய சிலுவை மரணத்தை காண்கிற அவபக்தி உள்ள மக்கள் அவிசுவாசிகள் தலையை திருப்பி கொண்டு அதை மறுதளிக்கிறாங்க தேவன் மனிதனுக்காக வரைந்த அந்த கோலம் அவருடைய காட்சி அவருடைய மரணம் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு ரட்சிப்பும் அவிசுவாசிக்கிறவனுக்கு ஆக்னி தீர்ப்பையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது தேவன் வரைந்த கோலம் தேவன் அவரை இவ்விதமாக அனுப்பினார் பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரம் ஆறு முதல் சில வசனங்கள் அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார் அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தமும் அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் அதாவது இயேசு கிறிஸ்தனுடைய கோலத்தை மனிதர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவர் தேவனாயும் தேவனுடைய ரூபத்திலும் இருந்தவர் தன்னை வெறுமையாக்கி கொண்டு அடிமையின் கோலம் எடுத்தார் என்று நாம் படிக்கிறோம் ஒரு பிச்சைக்காரர் எப்போதும் யாராவது கொடுப்பார்களா என்று விடியற் காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார் அப்படி அவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது இந்த பிச்சைக்காரனை விட ஒரு கேவலமான ஒரு பிச்சைக்காரன் சாயங்காலத்தில் போகிறது வழக்கம் அவனை இவன் சீண்டவும் மாட்டான் கேட்கவும் மாட்டான் நம்மளை விட மோசமான ஆள்றாவன் ஒரு நாள் அவன் அரசனை சந்திக்கிறான் இந்த பிச்சைக்காரன் அரசன் அவனை பார்த்து கேட்டான் என்னை எப்போதாவது நீ பார்த்துருக்கியான்னு ஐயா இன்றைக்கி தான் ஏன் முதல் முறையாக பார்த்தேன் அப்படின்னு இவன் சொன்னான் அதுக்கு ராஜா சொன்னார் உன்னை நான் நிறைய முறை பார்த்துருக்கேன் நீ அந்த தெருமுனையில் உட்காந்துருப்ப நீ அழுது கொண்டிருப்ப நீ தரையில் புரண்டு கொண்டிருப்ப ஐயோ அம்மா என்று கதறுவ அதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன்னு அவர் சொல்ல சொல்ல இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல ஏன்னா அத்தனையும் உண்மை அப்போ இவன் கேட்டான் எப்பொழுது நீங்கள் என்னை பார்த்தீங்க நான் ஒவ்வொரு நாள் மாலையில் நீ இருக்கிற பகுதியில் என்னுடைய நாட்டு மக்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று என்னுடைய ஊரில் உள்ள மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்றத நான் பார்க்கும்படி வருவது வழக்கம் அப்பொழுது நான் ஒரு பிச்சைக்கார வேஷத்தில் வந்தேன் அப்படின்னார் அது மாதிரி தான் பாவம் செய்த மனிதர்களை மீட்பதற்காக தேவன் மனித உருவிலும் அடிமை உருவுக்கு மாறி அந்தகார கோலம் எடுத்து கொண்டார் அவரை நாம் பார்க்கும்போது நம் தலையை திருப்பி கொண்டோம் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொல்லப்பட்ட ஒரு தீர்க்கு தரிசன பகுதி இது சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் இந்த வசனம் நான்கு சுவிசேஷ எழுத்தாளர்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் பதிவு செய்திருக்காங்க இயேசு சிலுவில் கதறிய அந்த வார்த்தை அது என் தேவனை என் தேவனை ஏன் என்னை கைவிட்டீர் மை காட் மை காட் ஒய் தவ் ஃபர் சேக்கன் மீ என்று சொன்னார் 
அது மாத்திரமல்ல ஏழாம் வசனம் பாருங்கள் என்னை பார்க்கிறவர்கள் எல்லாரும் என்னை பரியாசம் பண்ணி உதட்டை பிதுக்கி தலையை துலுக்கி ஏசு சிலுவிலே தொங்கும்போது மக்கள் அப்படி தான் அவரை பார்த்தாங்க சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு பதினால் பாருங்கள் தண்ணீரை போல ஊற்றுண்டேன் என் எலும்புகள் எல்லாம் கட்டுவிட்டது என் இறுதியும் மெழுகு போலாகி என் குடல்களின் நடுவே உருகிற்று என் பலன் ஓட்டை போல காய்ந்தது என் நாவு மேல்வாயோடு ஒட்டி கொண்டது என்னை மரண தூளிலே போடுகிறேன் இந்த காட்சியை சிலுவை நமக்கு காண்பிக்கிறது நான் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று அவர் சொன்னபோது அவர் உடலில் உள்ள எல்லா கொழுப்பும் கரைந்து வெறியேறி விட்டதுனால இரத்தமாக வடிந்து விட்டதுனால அவர் கதறின காட்சியை இந்த தீர்க்க தரிசனம் நமக்கு காண்பிக்கிறது இது அப்படியே நிறைவேறுகிறது அது மாத்திரம் இல்லை இயேசு சிலையில் அறையும் போது அவர் மேலிருந்த வஸ்திரத்தை கூட எடுத்துக்கொண்டார்கள் அதுவும் ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கிறது இதை சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு பதினெட்டாம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் என் வஸ்திரங்களை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு என் உடையின் பேரில் சீட்டு போடுகிறார்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இயேசு கிறிஸ்தின் மீது வரையப்பட்ட அந்த கோலத்தை தீர்க்க தரிசனமாக கடவுள் மனிதனுக்கு சொல்லியிருக்கார் இப்போது நாளைக்கு என்ன கோலம் வரைய போகிறேன்னு அந்த கிழவிக்கு மட்டும் தான் தெரியும் வீட்டில் இருக்கிற அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் தேவன் வரைகிற அந்த அழியாத கோலம் மனிதனுடைய ரட்சிப்புக்காக எப்படி இருக்கிறது என்பதை இந்த சங்கீதத்தில் நாம் பார்க்குறோம் அப்படியானால் ஐயா அழியாத கோலம் ஒன்று உண்டா இயேசுனுடைய சிலுவை தான் அழியாத கோலம் இந்த கோலத்தை நீங்கள் விசுவாசித்தால் இந்த காட்சியை நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டால் நீங்கள் உங்கள் பாவங்களிலிருந்து விடுதலையாகி தேவனுக்கு பிரியமான மக்களாக மாறிவிட முடியும் ஏசையா தேர்க்கு தரிசன புத்தகம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் பாருங்கள் மனுஷனை பார்க்கிலும் அவருடைய முகப்பார்வையும் மனு புத்திரரை பார்க்கிலும் அவருடைய ரூபமும் கவனிங்கள் இவ்வளவு அந்த கேடு அந்தம் என்றால் உடல் கேடு என்றால் கோலம் அந்த கோலம் அதனால் தான் சபைகளில் பாட்டு பாடும்போது அந்த கோலம் என்று சொல்லி இயேசுவை வர்ணிக்கிறார்கள் அந்த கேடு அடைந்தபடியினாலே அவரை கண்ட அநேகர் பிரிமிப்படைந்தார்கள் ஆகவே தேவன் வரைந்த அழியாத ஒரு கோலம் எல்லா மனிதனுடைய பாவங்களுக்காக சிலுவை தான் அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் அதை ஒரு கொள்ளையாடின ஒரு பொருளை போல அவர் எண்ணாமல் ஒரு வாய்ப்பாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி காலியான ஒரு குடத்தை கவிழ்த்து வெயிலில் வைத்தால் பானையில் உள்ள ஈரம் கூட காய்ந்துவிடும் அவ்விதமாக தன்னை முற்றிலுமாக மாற்றிக்கொண்டார் யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து மனிதர்களுடைய கால்களை தன்னுடைய மடியிலே வைத்து அவைகளை கழுவி அதை துடைக்கும் ஒரு அடிமையாக தன்னை காண்பிக்கிறார் அவர் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார் சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் அப்படியே இருந்தார் அதனால தான் இஸ்லாமியர்கள் இயேசு சிலுவில் அறையப்பட்டார் என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது அதற்கு காரணம் என்னென்னா தேவன் அடிமையாக மனிதனாக வந்ததுனால அந்த அடிமை கோலத்தை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியல அரசன் வந்து தெருவிலே வந்ததை தெருவில் இருந்த அந்த ஆண்டி புரிந்து கொள்ளாமல் போயிட்டான் அதே போல தான் இன்றைய நிலை அவர்களுக்கு இருக்கிறது வை ஜீசஸ் பிகம் எ ஸ்லேவ் ஸோ தட் ஈ மே கிளன்ஸ் யூ ஃப்ரம் யுவர் சின் ஏசு என்ற பேருக்கு அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களிலிருந்து அவர்களை ரட்சிக்கிறவர் என்று அர்த்தமாம் மத்தேயும் முதலாதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய உயிர்த்தெழுதல் தேவனால் மனிதனுக்கு காண்பிக்கப்பட்ட ஒரு அழியாத கோலம் ஏன்னா இறந்த ஒரு மனித அதோடு முடிந்தான் என்று இந்த உலகத்தில் நம்பப்படுகிறது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து மறித்து வேத வாக்கின்படி மூன்றாவது நாளை எழுந்தார் அவர் மீண்டும் மறிக்கவில்லை மீண்டும் அந்த நிலையிலிருந்து தள்ளப்படலை அப்போ அவர் எப்பொழுதும் பரலோகத்தில் இருக்கும்படி பரமேறி சென்றார் என்று படிக்கிறோம் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்த 
கிறிஸ்து இனி மறிப்பதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம் மரணம் இனி அவரை ஆண்டு கொள்வதில்லை ஆகவே தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு இந்த மரணத்தை ஜெயிக்கிறவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் அதுதான் கிறிஸ்தவம் ஆகவே அழியாத கோலம் என்பது இயேசனுடைய உயிர்த்தெழுதல் அவர் மூலமாய் நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அழியாத கோலத்துக்கு நிகராக இருக்கிறது கிறிஸ்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட அழியாத கோலத்தை நோக்கி தான் பார்க்க வேண்டும் இல்லையா உண்மையாக ஐயா இந்த நேர்காணல் ஒரு தேவன் வரைந்த முதல் கோலம் கிறிஸ்துவினாலே அழியாத கோலம் மிக நேர்த்தியாக அழகாக எனக்கு மாத்திரமல்ல உலகம் முழுதும் இருக்கிற தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு நீங்கள் சிறப்பாக வேத வசனத்தின் ஆதாரத்தோடு இந்த நேர்காலத்தை விளக்கம் அளித்தீங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வணக்கம் நேயர்களே மீண்டும் ஒரு கிறிஸ்துவுக்குள் வெற்றி தமிழன் நேர்காணல் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு அறிவிப்பாளன் சார்லஸ் எஸ் குணசேகரன் நன்றி வணக்கம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஒப்பற்ற நாமத்தில் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் நேர்களே கோலங்கள் என்ற தலைப்பில் ஒரு புதிய சிறப்பான நேர்காணலை இன்று கண்டீர்கள் கோலங்கள் பிரிமானர்களே அதிகாலையிலே நம்முடைய கிராமத்து பெண்கள் தங்களுடைய வாசல்களிலே புள்ளி வைத்து கோடுகளால் இணைத்து அழகான கோலமிடுவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் பிரிமானர்களே இதுவரைக்கும் அந்த கோலங்கள் ஒரு ஓவியம் என்று நாம் நினைத்தோம் ஆனால் அந்த கோலங்கள் மூலமாக கூட காவியங்கள் படைக்கலாம் என்று சமீபத்தில் சில நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த கோலங்கள் தண்ணீர் பட்டாலோ தெரியாமல் நாம் கால் மிதித்தாலோ அழிந்து போய்விடும் ஆனால் அழியாத ஒரு கோலம் இருக்கிறது வீட்டு வாசலில் அல்ல வானத்து வாசலிலே வரையப்பட்ட கோலம் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கு இந்த சிறப்பு நேர்காணலில் நாம் கண்டோம் பிரிமானர்களே நோவா காலத்திலே தேவன் வானத்திலே வானவில் ஒரு குடும்பத்துக்காக போடப்பட்ட ஒரு கோலம் இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து புறப்பட்டு வெளியே வரும் பொழுது ஒவ்வொருடைய வீட்டு நிலைக்கால்களிலும் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம் தோய்க்கப்பட்டது ஒரு தேசத்தை காப்பாற்றுவதற்காக தேவன் வரைய சொன்ன ஒரு கோலம் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்பொழுது நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கும் ஆட்டுக்குட்டியாக அந்த கல்வாரி சிலுவையில் அவர் மரண கோலத்தை அடைந்தார் இது உலக ரட்சிப்புக்காக இறைவன் இட்ட கோலம் பார்த்தீர்களா எவ்வளோ அழகான இயேசு அங்கே அலங்கோலமாக தொங்குகிறார் பாவம் மனித வாழ்க்கையை அலங்கோலமாக்கியிருந்தது இயேசுவின் இரத்தம் சிலுவையிலே தேவன் இயேசுவின் மூலமாய் வரைந்த கோலம் மனித வாழ்க்கையை அலங்காரமாக மாற்றியிருக்கிறது எவ்வளவு அற்புதம் பிரியமானர்களே இன்னும் பாவம் என்ற அலங்கோலத்தின் கீழ் இருக்கிறீர்களா தயவுசெய்து இயேசு கிருஷ்ணன் சிலுவை அண்டையிலே வாருங்கள் நேர்களே நீங்கள் இன்னும் பாவம் என்கிற அலங்கோலத்தின் கீழ் இருக்கிறீர்களா தயவுசெய்து சிலுவையின் தின் நிழலில் வாருங்கள் இயேசுவின் இரத்தத்தின் துளிகளுக்குள் வாருங்கள் அவருடைய இரத்தம் உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கவும் அவருடைய இரத்தம் உங்களை தேவனுடைய மக்களாக பரிசுத்தமாக்கவும் அனுமதியுங்கள் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை நமது கத்தராக இருக்கிற இயேசு கிருஷ்ணனி கிருபை உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாலவர் யார் உமக்கு பாலவர் யார் உமக்கு பாலவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாலவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாலவர் யார் 